Willkommen wieder zurück nach Österreich. Da laden die Wiener Sängerknaben am Wochenende zu ihrem dritten Ball in den Kult Kursalon heißt das Kursalon Hübner in Wien. Von Anfang an war der Ball immer einem Land gewidmet, zu dem der Chor musikalische Beziehungen hat. Heuer steht er ganz im Zeichen Südafrikas als Anlass des 100. Geburtstages des legendären Präsidenten Nelson Mandela. Heute ist das Programm im Palais Augarten präsentiert worden. Alles, was in Wien dreimal stattfindet, hat bereits Tradition. Das gilt nun auch für den Ball der Wiener Sängerknaben und dafür wird kräftig die Werbetrommel gerührt. Es sind die singenden Botschafter Österreichs, deswegen habe ich mich dann mit dem Außenministerium zusammengetan und habe gesagt, machen wir doch gemeinsame Sache und nehmen wir jedes Jahr ein Gastland. Ja und in diesem Jahr ist es auch wegen 100 Jahre Nelson Mandela ist es Südafrika. Eine in Österreich lebende südafrikanische Designerin wird ihre afro dirndeln am Ballabend ausstellen. afro dirndl steht für Farbenfröhlichkeit. Ich möchte diese zwei Kulturen einfach zusammen verbinden, Südafrika und Österreich zusammen. Von Schülerinnen des Gymnasiums der Sängerknaben werden die Modelle vorgeführt. Ich habe davor noch nie ein Dirndl getragen, deswegen ist es ein großes Ereignis quasi, weil es ist ein, nicht nur irgendein österreichisches Dirndl, unter Anführungszeichen, sondern ein Afrika, Afri und das ist halt voll cool. Südafrikanische Künstler werden am Ball gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben auftreten. Wir werden äh, die Matrosenpolka singen und das Lied auch und noch ein weiteres. Südafrika hat turbulente Wochen hinter sich. Der frühere Präsident Jacob Zuma ist nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Der neue Präsident Cyril Ramaphosa ist ein früherer Mitstreiter Nelson Mandelas. Nelson Mandela, loved children. Nelson Mandela hat Kinder und die Musik geliebt. Und so ist es für uns eine Ehre, zu seinem 100. Geburtstag die Patronanz für den Ball der Wiener Sängerknaben zu übernehmen. Südafrika und Österreich. An diesem Abend werden sie einige ihrer kulturellen Schätze gemeinsam präsentieren.